Hi students, welcome to Gainers YouTube channel. In this video, we will talk about accountancy basics. So first, accounts are the N&N. Now, in a business, there are a number of transactions. So first, accounts are all the transactions. We will record and then classify. How do we classify? Purchase related entries, purchase book, sales related entries, sales book, cash related entries, cash book. We will classify. Then, classify transactions are all summarized. So how do we summarize? Through financial statements. So financial statements அப்படியினா நம்ம போடுற profit and loss account, balance sheet, trading account இதல்லாந்தா financial statements so இந்த financial statementல significant mannerல நம்ம summarize பண்டுது then only இந்த accountsல பத்திங்க நம்ம money related ஆனா transactions மட்டுந்தா entry பண்ணும் then final இது எல்லாத்தியும் summarize பண்ணதுக்கப் பிரோ அதோட result interpret பண்டுது so எப்படி interpret பண்ணும் அப்படியினா profit or loss அப்படியின் interpret பண்டுது okay so accounts அப்படியினா transactions are record பண்டுது, அதை classify பண்டுது, then financial statements are summarize பண்ணி, அதுவுட final result interpret பண்டுது, அதுதா accounts அப்படியுங்கர்து, then இந்த accounting வந்து நம்ம ஒரு business order language எப்படியும் சொல்லலாம். Next, accounting activities என்ன அப்படியிந்தம் பாக்கப் போரும். First activity என்ன identifying. So identifying அப்படியுங்கர்து, transactions identify பண்டுது. Next, measuring. So identify பண்ண transactions measure பண்டுது. So இங்கு எப்படி measure பண்ணுமோ நம்ம transactions அப்படியினா, money value, நம்மலோடு Indian currency rupee valueலதா நம்ம measure பண்ணுமோ. Next, record பண்டுது. So, proper on a booksல record பண்டுது. So, எல்லா businessலியும் நடக்கிற transactions first இதில record பண்ணும்னா, journalலதா record பண்ணும். அடுத்துது classifying. So, journalல record பண்ண entries ledgerல classify பண்டுது. Next, summarizing. So, இப்போ classify பண்ண transactions summarize பண்ணும். Through financial statements summarize பண்டுது. For example, income statement, then balance sheet, cash flow statement, fund flow statements, இந்த மறி financial statements நம்ம convert பண்ணுவோம். Next, analyzing. So, ஒரு group of items வந்து analyze பண்டுது. இப்போ balance sheet items அப்படியின் எடுத்துக்டோனா, current assets அப்படியின் current assets வந்து analyze பண்டுது, fixed assets analyze பண்டுது. அதை மறி, நம்லோட income statement எடுத்துக்டோனா, indirect expenses வந்து analyze பண்டுது, indirect income வந்து analyze பண்டுது. So, எப்படி இருந்துச்சு, போன வர்ஷத்துக்கு இந்த வர்ஷத்துக்கும் அப்படியின் வந்து interpret பண்டுராரு so எப்படி growth stageல போய்டுருக்கா declining profit loss அப்படியின் சொல்லி interpret பண்ணுவாரு next communicating interpret பண்ண results communicate பண்டுது யாரலா accounting information தெரிந்துக்கிறதுக்கு interested ஆருக்காங்களும் அந்த persons அந்த results வந்து communicate பண்ணுவோம் Next, Accounting Cycle. Accounting Cycle, first step என்ன, Journalizing. So, first, first, நம்ம daily transaction, journalலதாம் வந்து entry பண்ணுமும். Next, Posting. So, ledgerல post பண்ணிரது. Then, third step, Balancing. Ledgerல post பண்ணை entriesக்கு, balance கண்டுபுடிக்கிறதாதாவது, இப்போ, cash account எடுத்துக்குட்டோனா, cash receipts அதிகமாருக்க, cash payments அதிகமாருக்க, அப்படியின் சொல்லி, நம்ம balance கண்டுபுடிக்கிறது. Then, next step, trial balance, preparation of trial balance. So, இந்த trial balance வந்து, நம்லோட accounting accuracy check பண்டுக்காக, நம்ம prepare பண்டுரும். Okay, next, preparation of income statement. So, இப்போ, accuracy check பண்ணதுக்கப் பிரும் நம்ம income statement prepare பண்ணனும். So, அந்த income statement முளிம் profit or loss அப்படிங்கர்த்த நம்ம தெரிச்சுக்கு முடியும். அடுத்தது, preparation of position statement. So, இங்க position statement அப்படிங்கர்து நம்மலோட balance sheet. So, இந்த balance sheetல நம்மலோட debt position எப்படி இருக்கு, liquidity position எப்படி இருக்கு, solvency position எப்படி இருக்கு, அப்படிங்கர்த்த நம்ம தெரிச்சுக Next, Objectives of Accounting. First objective, Maintenance of Accounting Records. So, இந்த Accounting Records நா, Accounting Work கோட Base. So, இந்த Accounting Records இல்லா அப்படினா, நம் எந்த Accounting Work மே செய்ய முடியாது. இந்த Accounting Records இல்லாமே, Proper, Systematic, Maintain பண்ணனும். அதுக்கான Concepts and Conventions follow பண்ணி, Records இல்லாமே, Maintain பண்ணனும். அடுத்தது, Ascertainment of Profit and Loss. So, இப்பு ஒரு Businessல வந்து, அதோட Net Result வந்து, நம் Identify பண்ணனும். So, இங்க Net Result அப்படிங்கருது, Profit or Loss அப்படிங்கருது, அதோட Net Result. So, அந்த Net Result Identify பண்ணி, யார் அந்த Result தெரிஞ்சுக்கர்துக்கு Interested ஆருக்காங்களும் 
ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து அதை ஷேர் பண்ணணும் அதாவது ஓனர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் பேங்கர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்க இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன்ஸ்க்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டிபிக்ஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஸோ நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம த்ரூ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் கேஷ் ஃபுல் அண்ட் ஃபண்ட் ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப நம்ம இப்போ கொடுக்குற வேல்யூஸ் எல்லாமே அப்ராப்ரியேட் வேல்யூஸ்ல இருக்கணும் நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கிளியரான இன்ஃபர்மேஷன்ஸா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொவைடிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன அப்ஜெக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்ன பர்பஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் ஒருவைடிங் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மூலியமா மெட்டீரியல் ஏதாவது வேஸ்ட் ஆகுதா எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணாம இருக்காங்களா ஸ்டாக் ரொம்ப அதிகமா ஸ்டோர் ஸ்டோர் ஆயிட்டே இருக்கா தென் ஏதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே போகுதா அப்படிங்கறது எல்லாமே த்ரூ நம்ம இந்த பினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மூலியமா அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்ல வந்து நடக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே நம்ம அதோட அக்கௌண்டிங் புக்ஸ்ல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மூலியமா நம்மளோட பினான்சியல் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸோட ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம அதோட பினான்சியல் பொசிஷனை வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த பினான்சியல் பொசிஷன் வந்து த்ரூ பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக்கலாக த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் ஸோ த்ரூ இந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மூலியமா அந்த கம்பெனியோட பொசிஷன் அந்த பிஸ்னஸோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் எயிட் டு டெசிஷன் மேக்கிங் ஸோ இந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறப்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டுட்டரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது லீகல் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயீஸோட ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ரிலேட்டடாவோ இல்லை டாக்ஸ் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுற ரிலேட்டடாவோ ஏதாவது லீகல் இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா அந்த டைமில் இந்த அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு இன்ட்ரெஸ்டட் குரூப்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மளோ நம்ம பிஸ்னஸோட அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்களோ அந்த பர்சன்ஸ்க்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் எவிடென்ஸ் இன் கோர்ட் இப்போ ஏதாவது லீகல் லீகல் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம எவிடென்ட்டாக எவிடென்ஸாக சப்மிட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டி இன்கம் டேக்ஸ் லோக்கல் டேக்ஸ் இல்லை ஏதாவது சேல்ஸ் டேக்ஸ் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னா அப்போ நம்ம எவிடென்ஸாக இதை வந்து சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்டாக இதை சப்மிட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் மெர்ஜர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ ரெண்டு ஃபார்மை மெர்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் நெக்ஸ்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டேஷன் என்னென்னா குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எதையுமே நம்ம மெஷர் பண்ணுறது கிடையாது ஒன்லி குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் மெஷர் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒரு இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்டண்ட் அந்த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே அக்யூரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸ் அக்யூரேட்டாகவும் ரிலையபிள் இருக்கும் <laughs> அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் அதாவது நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்கு வெளியே இருக்கவங்க அதாவது கிரெடிட்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் பேங்கர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிரான்சஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸோ அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆலமரம்னா அதுக்கு என்னென்ன விழுதுகள் இ
காஸ்ட்டை வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறது ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அலக்கேட் பண்ணுறது தென் சமரைஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் இப்போது கரண்ட் அந்த ப்ராடக்டோட கரண்ட் ஆர் ப்ராஸ்பெக்டிவ் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் தென் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் மெயினாக நம்ம மேனேஜரியல் டெசிஷன் மேக்கிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் டேக்ஸ் லைபிலிட்டியை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காகவும் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்காகவும் டேக்ஸ் அக்கௌண்டிங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் ஸோ சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பிஸ்னஸில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடெக்ஷனாக நான் ஒரு நியூ டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ அது சொசைட்டியில் எந்த அளவுக்கு அதோட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ரிலேட்டடாக அதாவது பிஸ்னஸில் வர நம்மளோட கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் அந்த எம்ப்ளாயீஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ரெக்ரூட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆகுது அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் இது ரிலேட்டடாக இருக்கிற எக்ஸ்பென் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங்கில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஆர் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் மூணு பேசிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேசிஸ் என்னென்னா கேஷ் பேசிஸ் கேஷ் பேசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி இன்கம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம கேஷாக இன்கம்ஸ் வந்து கேஷாக ரிசீவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கான என்ட்ரி வந்து மேக் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக கேஷாக ரிசீவ் பண்ண மட்டும்தான் அதுக்கான என்ட்ரிஸ் மேக் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன என்ட்ரிஸ்மே மேக் மேக் பண்ண மாட்டோம் இது எக்ஸாம்பிள் எங்கே யாரெல்லாம் அதிகமாக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க கேஷ் பேசிஸ் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அடுத்தது செகண்ட் மெத்தட் மெர்கண்டைல் பேசிஸ் ஆர் அக்ரூவல் பேசிஸ் ஸோ இதில் வந்து கேஷை ரிசீவ் பண்ணணும்ட்டு இல்லை அது ட்யூ ஆனாலே போதும் அந்த பேமெண்ட்டும் ரிசிப்ட்ஸும் ட்யூ ஆனாலே அதுக்கான என்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணிடுவோம் இது வந்து பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மெத்தடை நெக்ஸ்ட்டு மிக்ஸ்டு பேசிஸ் ஆர் ஹைப்ரட் பேசிஸ் ஸோ மிக்ஸ்டு பேசிஸ் அப்படிங்கிறது போத் கேஷ் பேசிஸ் அண்ட் அக்ரூவல் பேசிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்கம்ஸ் வந்து கேஷ் பேசிஸ்லேயும் எக்ஸ்பென்சஸை அக்ரூவல் பேசிஸ்லேயும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் செகண்ட் ஒன் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அந்த நேம்லேயே இருக்கு சிங்கிள் என்ட்ரி மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் எய்தர் டெபிட் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா கிரெடிட் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்லி பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது டெட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் கேஷ் புக் இதை மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் வேற எதுவும் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண மாட்டோம் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாதனால நம்மளால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அக்யூரஸி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது செக் பண்ண முடியாது தென் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாதனால ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது தென் நாமினல் அக்கௌண்ட்டும் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் நம்ம இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸ் எதுவுமே ரிலையபிளாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஒரு சைடு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஒன்னா டெபிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா கிரெடிட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இதில் வந்து நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸும் ரிலையபிளாக இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நேம்லேயே இருக்குது டபுள் என்ட்ரி அதாவது டெபிட் என்ட்ரி தென் கிரெடிட் என்ட்ரி ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஏன்னா போத் அண்ட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ரெண்டுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுறனால இது கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக இருக்கும் அடுத்து அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ நம்ம போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறனால ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் தென் ரிலையபிளான ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நாலேஜ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் நம்ம கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் பற்றி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு செக் ஆஃப் தி அக்யூரஸி ஆஃப்
Next, difference between double entry system and single entry system. So, first difference recording of transaction. Double entry system, la, both aspects, both debit and credit aspects one record. Pandrao. Single entry system, la, one aspects na record. Pandrao. Next, opening of accounts. Double entry system, la, personal, real and nominal accounts open. Pandrao. Single entry system, la, only personal accounts cash account na open. Pandrao. Next, preparation of trial balance. Double entry system la uh, trial balance prepare panuwa. Single entry system la trial balance prepare panuwaato. Next, double entry uh, ascertainment of profit or loss. Double entry system la profit or loss vandu through trading and profit and loss account mulima nama calculate panamudiyum. Ide single entry system la profit and loss vandu identify panamudiyadu. Next, revealing financial position. So, financial position ebdi irka abdinga rada through balance sheet mulima nama double entry system la terinjikla. Ana single entry system la nama balance sheet vandu prepare pandrathu kareyadu. So, adanala uh, financial position ebdi irka abdinga rada nama accurate Next, acceptability. So, income tax authorities are uh, in the double entry system. We will prepare accounting statements and evidence. Even in the banks, we will submit loan to the banks. We will submit the evidence to the banks. But in the single entry system, we will submit taxation purpose to the bank loan purpose. We will single entry system accounting statement. Next, acceptable evidence. So, uh, in the accounting uh, records, double entry system accounting records, Court la vandhi evidence submit panna laam. But ana single entry system la evidence submit panna adha accept panna maatanga. Next utility. <coughs> so uh, small ye. Yeah. Double entry system and small size, large size, yar vanalo and the use panicamodium. Single entry system only small size businessman's matana use panamodium. Double entry system la internal check up the possible, single entry system la not possible. Next, types of accounts. So, accounts la three types of accounts. Irukka. First one, personal account, real account, nominal account. First, personal account abdina enna and paakla. In the personal account la, natural persons, artificial persons, representative personal accounts. It is on the include aagum. So, natural person abdina radhu, ipo yadavadhu, for example, ipo Reno account, Raja account, in the mari natural persons. Artificial person abdina radhu, firm account, company account, educational institution account, bank account, in the mari varadhu, artificial person. Representative personal account abdina radhu, uh, all accounting representing outstanding expenses, outstanding expenses, accrued income, prepaid incomes, this represent the accounts, la, personal accounts. La Next, real accounts. So, real accounts, we only real things we record. This is tangible real accounts, irukku, intangible real accounts. Irukku. Tangible, we can touch and feel. Panamodium. Intangible, we can touch and feel. Panamodium. Next, nominal accounts. In the nominal accounts, la, expenses, losses, incomes and gains, we record pannu. Next, accounting rules. So, in the accounting rule is very important. In the rule, we will go to journal and ledger. First, na, personal account. Personal account is debit the receiver, credit the giver. Next, real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So, thank you for watching the video. If you have comments, you can post in the comment box. Thank you.